റേഡിയോ ഏഞ്ചലോസ് പരിണയം യേശു പ്രണയിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ ക്രിസ്റ്റീന മോഹിനി ശ്രീനിവാസിന്റെ ജീവിതാനുഭവം ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ ഭാഗം മൂന്ന് നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം ഹലലൂയ ആവിമറിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് തിരിച്ച് ഈ ആഴ്ചയും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കവിഴി ജോസ്യം ജോത്സ്യം ചൊല്ലുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ അയാളെ പാലക്കാട് നിന്ന് ഇവിടെ വരാൻ പറയാം പ്ലീസ് ഗോ ടു ഹിം ആൻഡ് ആസ്ക് ഹിം വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഞാൻ ഈ കവിടി ജോത്സ്യക്കാരനെ മീറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കോ ഇൻസിഡൻസ് ആണോ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻഡ് ഇൻസിഡൻസ് തന്നെയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അവർ പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അവർ ഈ കട്ടമൊക്കെ വരച്ചു പിന്നെ കവിടിയൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അവരെൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അവരെൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയ ആ ഒരു രീതി തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണ് സയൻസിന് ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പീരീഡില് എൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിന് എനിക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലാതെ എനിക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാതെ വഴിപാടൊക്കെ നടത്തിയിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഒരു സൊല്യൂഷനും കിട്ടുന്നില്ല സ്പിരിച്വലി പ്രാക്ടിക്കലി അപ്പം ഈ കവിടി ജോത്സ്യക്കാരനെ എത്രയ്ക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മേണ്ടത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കൊരു ചോദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇവർ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പതുക്കെ ചോദിച്ചു എന്താണ് അങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് സോ വട്ട് യു വോണ്ട് മീ ടു സേ ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു മാഡം മാഡത്തിന് ആരോ ഗൂഢോത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡായി എന്താണ് ജോക്കാണോ ചിരിക്കണോ ഇല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണോ പറയുന്നത് ഇവരിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡബിൾ ദ ടൈം കൂടി പോയി എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ വരാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരെന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു പണിക്കരെ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ ഞാൻ തരാം പക്ഷെ ഈ ഗൂഢോത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് നമ്മൾ ഈ സയൻറ്റിഫിക്കലി ഡെവലപ്ഡ് ഒരു യുഗത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇല്ല അവരുടെ ഫേസിൽ ഹി വാസ് വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ഹി ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ഹിസ് കാൽക്കുലേഷൻസ് അവരുടെ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റാവത്തില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അപ്പോൾ അവരിങ്ങോട്ട് നോക്കി പറഞ്ഞു മാഡം മാഡത്തിന് ആരോ ഗൂഢോത്രം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാഡത്തിൻ്റെ ഫാമിലി ഇന്ന് തന്നെയാണ് ഒന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ മറിച്ചു പോകണം ഇല്ലയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വട്ടി പിടിച്ച് ഈ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോകണം ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകണം ഇവരുടെ ഫാമിലി ഇന്ന് പുറത്ത് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിയത് എൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഈ കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി എന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്ട്രോങ് ഫീലിംഗിന് ഇവർ കൺഫേം ആക്കി അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാണ് എൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ആണ് എൻ്റെ ഫാമിലി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു മാഡം അതൊരു ലേഡിയാണ് അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ കല്യാണത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ വോണ്ട് ടു ടേക്ക് മൈ ടൈം അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ശരി ഓക്കെ ഗൂഢോത്രം എന്ന് തന്നെ വെക്കാം സ്പോണ്ടലൈറ്റിസ് എക്സ്റേയിൽ കാണിച്ച ഒരു കണ്ടീഷൻ ഓഫ് മൈ സ്പൈനൽ കോഡ് എൻ്റെ ഈ ഡിപ്രഷൻ പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ഒരു പീസ്ലെസ്നെസ് നൈറ്റ് മാർസ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഗൂഢോത്രം എന്ന് തന്നെ വെക്കാം പക്ഷെ അപ്പം ഇതിന് 
എന്താണ് ഞാൻ പുറത്തു പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അവർ പറഞ്ഞത് മാഡം ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് സോ ഐ വാസ് അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആൻഡ് ഹി സെഡ് ഇതിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിനെ മാത്രമേ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഇനി കാര്യമില്ല ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഞാനൊന്നും അതിനൊരു വലിയ ഒരു കാര്യമാക്കിയില്ല അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വളരെ നന്ദി പറഞ്ഞു അവർ പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് സമയമെടുത്ത് ഇതൊക്കെ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയ ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞു പിന്നെ ശിവാചാര്യാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഇതും കൂടി ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പണിക്കർ വന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് സത്യമാണോ ഇങ്ങനെ ഗൂഢോത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാര്യം സത്യമാണോ ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മിനാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മിന് ഗൂഢോത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ ചെയ്ത അതെങ്ങനെ അതെങ്ങനെയാണ് ശിവാചാര്യാർ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ വളരെ കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ അവർ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഗൂഢോത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് സത്യമാണ് ദട്ട് ഈസ് ബ്ലാക്ക് മാജിക് ബ്ലാക്ക് മാജിക് എന്ന് പറയുന്നതിനും ഒരു വഴിപാടുണ്ട് അതിന് ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വയസ്സ് വരെ ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് വരെ എല്ലാ വഴിപാടും ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പട്ടത്തെയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത ആ വഴിപാട്ടിനുള്ള ആ റിസൾട്ടൊക്കെ എവിടെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഓർ പവർ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ദൈവത്തിന് വഴിപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഈവൽ തിങ്സ് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഇത് എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് ആ ദൈവത്തിന് വഴിപെടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ചിരി ചിരിച്ചു അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു മാഡം ഈ ഗൂഢോത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ മെത്തേഡിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള കുലദൈവം ഓരോരു ഫാമിലിന് ഓരോരു ദൈവമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ദൈവത്തിന് ബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബന്ധിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല ഈ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശക്തി ഒരു ചെറിയ ഒരു പട്ടികുട്ടിയും അല്ല ഒരു വലിയ ആന എന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു പവർ എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ നീങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ബന്ധിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവത്തിനെ ഇങ്ങനെ ബന്ധിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു ഒരു ഐഡലിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു ആ ഐഡലിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇതിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞ ഹിന്ദുസം ഓർ ഈ ഗൂഢോത്രം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇവർ ഇത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വിഗ്രഹത്തിനെ കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് വരുന്നില്ല എൻ്റെ വായെന്ന് ബിക്കോസ് ആ വിഗ്രഹത്തിനെയാണ് ആ ശക്തിനെയാണ് ഞാൻ ദൈവം എന്ന് വിചാരിച്ച് എൻ്റെ ലൈഫ് മൊത്തം വഴിപ്പെടുവായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വിഗ്രഹത്തിന് ആ ശക്തിനെ ഞാൻ വിളിച്ചത് അമ്മ എന്നാണ് ഞാൻ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ശക്തി എൻ്റെ പുറയുന്ന് എന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എന്താണ് ഞാൻ മറുപടി പറയേണ്ടത് അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഈ ഒരു സത്യം 
ഇതിനെക്കാളും വലിയ ഇതിനെക്കാളും ഒരു സത്യമായിട്ടുള്ള സത്യം എന്ന് പറയാം ഇതിനെക്കാളും വലിയ ഒരു സത്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാൻ ഇതൊരു വഴിയായിരുന്നു ഈ സ്ട്രഗിൾ ഈ ഒരു കഷ്ടത്തിൽ പെട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാരുണ്യമൂർത്തി കരുണാസിന്ധോ എന്ന് പറയും കാരുണ്യമൂർത്തി മേഴ്സിഫുൾ ഗാഡ് ദ ഗാഡ് ഹു ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ലവ് ആൻഡ് മേഴ്സി അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ വരാൻ ഇത് എനിക്കൊരു വലിയ മാർഗമായിരുന്നു ഒരു വഴിയായിരുന്നു ഇതിന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ഈശോവിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു വഴിയായി എന്ന് അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും ടിൽ ദൻ ഹോൾഡ് ഓൺ ടു ജീസസ് ഈ ലോഹത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജീസസ് മാത്രമാണ് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സിൽ മരിക്കേണ്ട ഈ മോഹിനി ക്രിസ്റ്റീന പതിനാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നും ജീവിച്ചെറിപ്പുണ്ട് എൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിന് അധികം അധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തൃപ്തിയോടു കൂടി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിന് കാരണം ഈ വലിയ ദൈവമാണ് ഈ ജീസസ് ആണ് സോ ഹോൾഡ് ഓൺ ടു ജീസസ് and you will be freed from every trouble and every problem in your life hallelujah yeshuve nanni yeshuve stotram praise the lord ave maria